Bonjour, bonjour à tous. Alors, tous ceux qui sont détenteurs de cette chose, un passeport français, et qui comptent voyager en Afrique, faites très attention. Il est préférable aujourd'hui de ne pas le montrer. En tout cas, pas à tout le monde. Vous avez vu les deux journalistes de RFI qui se sont fait déboulonner à la sauvage au Mali. C'était pas propre. Comme deux petits lapins à l'ouverture de la chasse. Alors, euh... Alors, tout le monde se met à chialer. Fabius l'autre, euh, ben, c'était quand même prévisible avec tout le bordel que fait la France euh, ces dernières décennies je ne vais pas parler des deux derniers siècles enfin bon, euh, les deux dernières décennies ça s'est acharné, et bombardé la Libye attendez les mecs vous êtes malade ou quoi C'est à cause de ça. Et il a ouvert tout, tout les, tous ses stocks d'armement, il y en a partout maintenant. Alors, tout ce qui est français, je ne vous cache pas que... Alors, évidemment, les Français n'ont rien à voir là-dedans. Je sais bien qu'on est un genre de, de bouclier humain de, de l'équipe de bras cassés, là, de braqueurs de, de l'Elysée. Hein. C'est vrai qu'eux ne rêvaient pas, eux, ils n'ont rien à foutre de notre gueule, ils n'en ont rien à foutre de la France. Hein. Eux, euh, ils changent de drapeau comme de chemise. Ce sont des Israéliens, de toute façon. Donc, euh, servent les intérêts de leur pays. Donc, euh, conseil aux Français qui sont à l'étranger, ne parlez plus français quand vous êtes en Afrique. Hein. Vous baragouinez un genre de russe. Oh, la vôtre, attends, de loin, mais non, mais on sait déjà. Portugais. Portugais, c'est bien. Ah, non, 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 ça chante. Bon, t'es pas à l'abri d'un coup de couteau quand même, mais bon... Euh... Parce que là, si vous tombez sur une bande de Touareg un peu énervée, euh, je te cache pas que tu te prends une praline et vite fait. Hein. Ouais, deux cachets dans la gueule. Puis au Bali, en plus de ça, avec les deux, là, il y avait un facteur aggravant, c'est qu'ils étaient, euh, étaient journalistes. Donc là, malheureusement, c'est plus de l'inconscient, c'est du suicide. Parce qu'un journaliste du service public RFI pour un Touareg, euh, <rire> bah, c'est un soldat français en ballerine... Euh... Et en tutu, toi. Donc il le voit, il est même pas armé. Bon, tu le shootes immédiatement, tu réfléchis pas. Hein. Non, parce que j'en ai beaucoup. Ah non, mais le journaliste, j'ai vu là, le droit de la presse. <rire> je suis de la presse, je suis objectif, je, je, je vous aime bien. <rire> non, non, attention, les Touaregs, ils ont Internet, ils savent ce qui se passe dans le monde. Ils te font trois faces sur, sur un Rubik's Cube, aujourd'hui ça avance, les gars. Ils savent qu'ils sont assis sur un, sur un trésor d'uranium, ils ont bien compris comment ça marche. Moi, je dirais aux soldats français qui sont là-bas euh, et qui ne peuvent pas déserter, évidemment, parce qu'ils ont un crédit, une bagnole et des gosses qui bouffent, euh, restez plantiers. Hein. Ne sortez pas de la caserne. Hein. Vous discrétos. Hein. Surtout, n'obéissez pas aux ordres qu'on vous donne. Hein. Laissez-les faire, hein, les gens. Si vous voyez des barbus, c'est leur pays, n'oubliez pas qu'ils sont chez eux. Hein. Donc, euh, C'est un braquage, si vous voulez, auquel vous n'aurez pas droit. Hein. Je veux dire, au moment du partage, quand on va revenir, vous n'aurez pas votre part. Vous êtes dans un gang, si vous voulez, vous êtes pris pour des cons. Hein. Tu vois, donc, euh... Alors, il suffit de voir, si vous voulez, vous avez affaire à des hommes qui n'ont pas de parole, l'attitude qu'ils ont avec Christiane Taubira. Taubira. Oh, Et ils l'ont envoyé en première ligne pour défendre le mariage pour tous. Et la pauvre mémère, maintenant, elle se fait traiter de guenon. Il y a des enfants qui lui jettent des bananes dans la rue. Je rigole, non, je rigole, euh, je, non, je, je suis vraiment choqué. Hein. En tant que mâle chimpanzé, hein, originaire du golfe de Guinée, non, comparer Christiane Taubira à une femelle chimpanzé, euh, c'est insultant. Cela représente même une injure à l'égard euh, des chimpanzés. Car aucun d'entre nous n'a jamais fait la promotion du mariage pour tous. Non. Donc ce sont les bonobos dans la forêt hein, qui suggèrent par leur pratique ce type de fonctionnement. Pas d'amalgame, un peu de clairvoyance si vous plaît, de retenue. Hein. Que vous la traitiez de bonobo, bon, à la limite, euh, ben, ce sont des singes, si vous voulez, qui s'enculent. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, contrairement aux chimpanzés. Tout le monde encule tout le monde, euh, simplement pour calmer les, le, le stress. Donc euh, ça pourrait éventuellement ressembler à ce que, ce que défend Christian. Bon, je peux difficilement éviter, évidemment, de parler de la polémique autour de mon ancien collègue humoriste Elissé, qui est aussi mon ami d'enfance. Mais bon, là, il est en pleine campagne de promotion pour ses produits d'entretien, et il a décidé d'en profiter de la polémique autour d'un différent financier qui nous, aurait, qui nous aurait liés tous les deux. Et euh, bon, je lui avais répondu vite fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps, euh, 
Mais apparemment, ça n'a pas suffi. On remet une couche. C'est vrai que c'est pas très sympa ce qu'il répond, euh, alors que ce que je dis est vrai, hein, vraiment. Euh, Dieu d'eau m'avait dit, euh, combien tu veux pour ce, ce spectacle Je dis, bah, je sais pas combien tu vas le vendre, puisqu'on est associé. Alors, il dit, non, mais combien tu veux alors, Je lui dis, bah, je sais pas, euh, 10, 000, 10 000 francs, à l'époque c'était des francs. Ouais. ouais, ok, tu les auras. Et puis donc on fait le spectacle, et puis il y a le producteur qui vient me voir dans un coin et qui me dit hey, « oh, vous, êtes, vous êtes drôle, mais vous êtes cher hein, les mecs. Hein. »« Ah bon, combien ?» Il me dit « bah 100 000 francs, c'est cher hein, quand même. »« Sur quel terrain tu vas là ?» Alors, je vais essayer de répondre vite fait, parce que je n'ai pas les documents, je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais bon, si, 100 000 francs, parce qu'on est à l'époque des francs en plus, c'est ça. Donc 100 000 francs, euh, et toi tu aurais touché 10 000, ça veut dire que j'aurais pris 90 000 francs Mais tu te fous de la gueule du monde, il dit. Quand on ne peut pas confondre recettes et bénéfices, mon pauvre ami. Réveille-toi, demande à n'importe qui, qui. Enfin, il dit 10 000. Tu sais en plus de ça que 10 000, euh, 10 000 francs net, euh, il faut compter les chasseurs salariales et patronales. Chez l'intermittent du spectacle, c'est le double. Tu es au courant. Ça fait 20 000. Imagine que je me donne la même chose. Ça fait 20 000. Plus les droits d'auteur, 50 000. Puis alors après, tu payes le, 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 les transports, la bouffe, et tu payes les gens qui travaillent. Il dit On ne peut pas confondre recettes et bénéfices. Si je t'ai demandé combien tu voulais, c'est pour calculer un tarif. Réfléchi à l'époque. Les histoires de pognon entre copains, c'est la merde. Ouais. Surtout qu'il dit c'est S'il y a un voleur entre toi et moi, excuse-moi. Hein. Ben, je suis obligé de parler des petites annonces, Elie. C'est avec ça que tu t'es fait des couilles en or. Bon, J'ai pas vraiment envie de, de, de rentrer dans cette polémique-là, parce que je vais encore me répondre. Il a raison. Excuse-moi, bon, c'est toi qui commence, Elie. Je suis obligé de te rappeler que les petites annonces d'Elie, ça n'a jamais été les petites annonces d'Elie. C'était les petites annonces d'Elie et Dieu donné. Un concept qu'on avait vendu à France Télévisions. Il est où, Michel ah, Je suis là ah, <rire> Michel, la fausse patte du Calvados, hein <rire> Je les ai eus sur le dos pendant deux ans. Je leur ai dit, oui, ben non, c'est Ellie qui fait ça. T'avais signé un contrat, mais t'étais malade, toi. Ellie, moi, je t'ai laissé faire. Tu as volé ce concept, t'en as fait... Après, t'es allé avec Franck Dubos, parce qu'en plus, il fallait écrire. Et tu es comme tu sais pas écrire. Je recherche un producteur... Ainsi qu'une bonne idée de scénario. Alors tu parles de voleur, mais tu vois, je pense qu'il va falloir que tu regardes un peu le fond de ta culotte, parce que je veux dire, il euh, y a 3-4 traces de pneus, euh, c'est pas très très propre. Hein. En fait, je vais tout garder pour moi. <rire> tu restes un ami, mais ferme ta gueule, si possible. Alors non content maintenant de me faire insulter par mon ancien collègue, Elie Seboud, euh, le système euh, officiel a décidé de m'envoyer la fine fleur des humoristes en la personne de euh, Pascal Portmorte. Port sort, je, bon, bref, un humoriste fonctionnaire qui s'est fait virer du service public. Il était sur Radio France, mais il était tellement mauvais. Ils étaient deux, ils étaient nuls à chier. Et là, il a été recruté par Daniel Schneiderman dans son émission Arrêt sur image. Et puis pour, pour essayer de faire un peu d'audience, il me crache à la gueule. La petite ponctuation antisémite à la fin qui est devenue plus qu'un gimmick pour Dieu donner, c'est carrément sa signature artistique. J'ai été surpris par le contraste entre le sourire d'Elie Moon et les intonations pour le moins haineuses de la réponse de son ancien partenaire. Alors Patrick Mort, lui, il a, euh, euh, Sébastien Tocorte, Enfin, l'humoriste, là, il, a, il donne des leçons d'humour. Il me donne des leçons d'humour. Le problème, c'est qu'il n'est pas drôle du tout, quoi. Toi, c'est pas... Et même les gens autour de lui, il n'en rit pas, quoi. Il est focalisé sur les juifs. Ça, c'est les juifs, les juifs, l'argent, les juifs. Alors, euh, ça serait le genre de signature, il dit, à un moment donné, euh, ce serait moi, je ne parlerai que d'argent et de juifs. Dans tous les spectacles. Juifs, argent, paye, argent, juif. Et je fais rire comme ça pendant une heure et demie. Alors, c'est toi, hein. Alors il essaye de me donner des conseils, il a des idées, hein. il a des idées de gag, regardez ce qu'il fait. Je suis allé jeter un œil sur les dernières vidéos que Dieu donnait à poster sur YouTube. Ça faisait une paye que ça m'était pas arrivé. Eh, eh, Dieu donne une paye. <rire> Poignon, juif. Non mais là on peut pas, je peux pas te laisser faire, euh, Jean-Louis Porte, là. Euh, parce que c'est pas, pas bien, hein. c'est pas drôle, c'est ça le problème. T'es es trop focalisé, c'est trop, ça manque de raffinement et de finesse. Puis alors, à un moment donné, il parle de Choix Nanas, bon, qui est une chanson qui a marqué l'époque, et la chanson française, avec toi. Alors, il paraît qu'il a eu l'idée au cours d'une séance de brainstorming avec son copain Carlos. Non, pas celui du Thierry Pimpon sur le Chihuahua, celui de l'attentat du Capitole. Hein. Alors, sinon, ils avaient pensé aussi au célèbre tube de Maurice Chevalier. Prosper Youpin la boum, c'est le roi du macadam. Prosper Youpin la boum, c'est le chéri de ces dames. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si moi je vais en tôle pour choix d'anas, normalement, un hein, Francis Porte, là, il devrait être exécuté en place publique 
euh, devant les enfants. Non, mais attends, c'est quoi ça C'est pas antisémite, c'est ce qu'il fait le mec Prosper Youpin, la boum, c'est le roi du macadam En plus de ça, c'est pas drôle, c'est ça le problème. Toi. On n'a pas tellement d'intérêt, mais bon, j'étais obligé de répondre aussi à Schneiderman qui dit l'humour c'est relatif. Bon, on est, regardez-le. En fait, l'humour c'est très relatif. Merci Didier. Euh, mais l'intelligence c'est relatif aussi, Schneiderman. Hein. Les journalistes aussi c'est relatif. Hein. Est, tout est relatif en fait. Hein. Bon, je vais arrêter sur Jean-Louis Zort. Korst. Euh, Jean-Louis, comment c'était exactement Jean-Louis, il pourrait pas s'appeler Idrissi ou Mohamed, merde. Pour avoir un nom comme tout le monde. Alors, les cannelles, euh, toujours plus haut, toujours plus fort avec les cannelles. Euh, Rendez-vous donc samedi prochain au Théâtre de la Main d'Or. Hein, samedi prochain, euh, euh, ça va s'afficher en bas. Il euh, y a aussi le 21 juin, le bal des cannelles. Mais tout ça en soutien de nos courageux soldats qui nous font des cannelles. Envoyer, continuer à envoyer des, des cannelles. Et là, je, 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 je demande aux policiers aussi de s'y mettre. Il y en a beaucoup, mais en tenue. N'hésitez pas, dans la rue, en tenue, faites-nous une cannelle. Floutez-vous le visage hein, pour éviter de vous faire serrer. Les bonnets rouges, vous êtes conviés à venir, évidemment, nous rejoindre au Théâtre de la Main d'Or samedi prochain à 18h. C'est pas simplement parce que vous êtes des Bretons. Ah, c'est vrai que je suis moi aussi Breton, ma mère. Euh, mais c'est vrai que vous représentez aujourd'hui un courant de résistance qui parle à la France. Vous faites partie naturellement de ce courant de résistance et de révolution. D'ailleurs, euh, vous l'avez vous-même manifesté puisqu'il y a tout un tas de maîtres communeurs au sein de ce mouvement des bonnets rouges. Comme l'ont fait d'ailleurs les, les gardiens de prison. Oh, grand moment dans l'histoire de la cannelle. Ces gardiens, aujourd'hui victimes d'une enquête administrative, sont soutenus par les détenus. <rire> Et notamment le syndicat des détenus, le COC. Bon, je vous laisse prendre connaissance de ça, mais c'est... Vous imaginez une société où surveillants et détenus sont main dans la main hein, pour manifester leur mécontentement pas face à un pouvoir corrompu. Et euh... oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La quenelle est devenue un symbole étonnant, d'une force et d'une puissance extraordinaire. Ceux qui s'opposent d'ailleurs à la quenelle aujourd'hui sont ridiculisés. Et regardez, on latte. Il avait proposé qu'on envoie en youf les deux valeureux chasseurs alpins qui nous avaient fait une quenelle si extraordinaire. On latte qui s'est fait quenneller, putain. Euh, en d'autres temps, on entartait aujourd'hui en quenelle, 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 quenelle. Ah, ouais, ça continue bientôt. Un projet avec les bananes, je vais vous en parler. Alors, la pétition contre la licra. Ça, c'est ce qu'on appelle la quenelle euh, 2013. Nous devons arriver aux 100 000. On, en est, on, on y approche. À partir de 100 000 voix, je vous rappelle que nous avons euh, donc le droit de déposer un recours et donc demander la dissolution hein, de, cette, de cette association qui, évidemment, nous met tous en danger, qui nous prive évidemment de notre expression, qui nous empêche de rire hein, et qui nous opprime. Et pour terminer, je vous propose... Le chant des partisans. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle Voilà, sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. 